Olá, aqui nós estamos, eu estou aqui perto, nas margens de uma lagoa, essa lagoa aqui é uma área, eu vou mostrar já em seguidinha para você, é uma área onde foi extraída primeiramente a argila para a construção de tijolos e telhas para as cerâmicas, é aqui propriamente para a cerâmica Zacaron, e em seguida foi extraído areia para a construção civil, porque a nossa região ela é composta de uma areia muito boa, muito eficiente para a construção civil. E, e depois, claro, ficaram as lagoas, ficaram, são lagoas com aproximadamente ou acima de 5 metros de profundidade, chega, tem locais que chegam a, a medir 15 metros de profundidade em algumas das lagoas. É, só lembrando a você que é morro, aqui Morro da Fumaça, ela tem aproximadamente 250 lagoas como essa que eu irei mostrar para você aqui. Ou seja, quase 20% do território fumacense é, estão tomados por essas lagoas, onde foram extraídas argila e areia, como... Eu, eu comentei com você. Claro que a areia ela cava com mais profundidade, causa um impacto bem maior devido à a, a, a expansão né, que é retirada esse material, que é um bem para a construção civil, mas é preciso ser aproveitado de alguma forma, porque senão causa, é claro, uma degradação muito forte. Já é, no fato de retirar a argila e a areia já é degradante. Imagina depois ficar essas cavas é, cheia d'água, além de ser perigosa, é, além de ser perigoso, fica um local inativo, né? onde não se aproveita para muita coisa. No entanto, nós, em 2012, nós criamos a Cooper, que é a Cooperativa de Criadores de Peixe e Recuperação Ambiental. E a ideia é criar, como não, é, não, não há possibilidade de, de recuperação de uma forma tradicional, ou seja, de ser colocado argila e areia, então a ideia foi, foi criar peixe nesses locais, pra, um, gerando emprego e renda, para que a gente pudesse fazer um, uma recuperação, podemos dizer recuperação, seria outro termo, mas vamos falar em recuperação, de uma forma de uma forma mais ambiental, de uma forma ambientalmente correta pelo estado que se encontra nesses locais. No entanto, parece que o projeto agora vai, está dando muito certo. Alguns tanques daqui a pouco já vou mostrar para você, já estão, estamos colocando, iremos começar com 26 tanques esse projeto, mas já chegaram 10 tanques, onde aqui hoje estamos afincando, estamos colocando aqui alguns os paus, aonde vai ser ficado em fileira aqui os tanques e os aeradores, que é aquele, aqueles motores que fazem, que faz água para oxigenar a água. A ideia aqui é criar com peixes, é, é com, com tilápia, né? são peixes de tilápia, nas gaiolas, são gaiolas de 2 por 2 por 2, e solto nesses locais, a gente vai estar tá criando então o pintado, o dourado, a tilápia, a carpa, enfim, outros peixes para a promoção do peixe que pague e também para transformar isso aqui numa área de lazer. A ideia é aos pouquinhos a cidade, esses locais aqui na cidade de Morro da Fumaça e na, e na região, e sendo tomado por ideias igual a essa, gerando emprego e renda e alimentação saudável. Esse projeto é numa parceria com a Universidade Unisul. A Universidade, a Unisul, é, nos acolheu é, desde o início 
e nos apoiando no projeto, ajudando no financiamento do projeto, nos ajudando a buscar recursos, cedendo o quadro de professores. Nós temos o apoio direto, claro, de toda, de toda a direção da universidade, mas o apoio direto do vice-reitor Mauri Heder, que conhece bem a nossa cidade, é o nosso amigo, um grande abraço para o Mauri, que está nos causando muita alegria, Mauri. Muito obrigado pelo, pelo teu apoio, pelo teu empenho aqui, nesse, aqui nessa, no, no apoio desse projeto aqui. É, você que conhece muito bem a nossa cidade, fez missão na época do seminário conosco e, e foi uma alegria já ter te conhecido naquela época e saber da, da pessoa comprometida, do visionário que, que você é. E nós temos também o apoio do, do Celso, o Celso Albuquerque, que é o coordenador da área de agronomia da universidade, que tem é, feito em se empenhado de uma forma é, integral a esse, a esse projeto, sem diretamente, todos os dias, entrando em contato, em contato conosco e falando sobre, sobre tudo isso, nos apoiando diretamente. E também do professor Juan. O professor Juan é da Piscicultura Panamá, mas é um professor mestre em Piscicultura, um dos mais conceituados da, do, da, da América Latina, ele está aqui em Morro da Fumaça, está aqui na Universidade do Unisul e vem direto aqui para Morro da Fumaça, vai ser o, o coordenador na prática aqui do projeto. Ele, podemos dizer que sabe é, tudo de piscicultura, principalmente em tanque rede. Então, é uma equipe muito boa. Claro, além de outros professores, aí nós temos o pessoal da gastronomia que está nos ajudando, através da professora Leninha, todo o quadro lá de, 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 de acadêmicos que estão também, iremos, estamos promovendo já, já promovemos um almoço aqui à base de peixe de, de tilápia e carpa e agora nós vamos promover um curso de gastronomia, então bem bacana, uma, uma equipe muito legal. E aqui então agora eu vou mostrar para você um pouquinho dessa, dessa área, né, que você vai poder ver agora, então, né, essa, essa é uma área, uma área bem bacana, a água aqui ela... Ela, ela, água bonita, né? A lagoa você vê aí como é que ela, como é que é o, o estado, deixa eu virar aqui de lado, assim, pra pegar, pegar uma. Então será nessa área aqui que nós vamos, é, que nós vamos estar é, criando o peixe, recuperando a área de uma forma, de uma forma ambientalmente correta, porque não é só criar peixe. Nós não vamos simplesmente criar peixe aqui, mas nós iremos aqui também recuperar essa área. Essas margens aqui serão é, é, plantadas, árvores, tem a casa do, do, do morador que vai ficar lá, que é esse que vai, vai fazer o manuseio de todo o projeto aqui, desse projeto que é um projeto piloto, aqui é o primeiro projeto, projeto piloto, que a gente tem apoio de algumas areias, além da cerâmica Zacaron, nós temos o nós temos um apoio... É, de outras empresas né, que, que nós iremos estar divulgando aí em todos os nossos documentos em todas as mídias que iremos fazer nós iremos aqui então é, estaremos divulgando o nome dessas empresas que estão nos apoiando falar que tem um apoio também do Ministério da Pesca, apoio da Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado de Santa Catarina, da FETAESC, eh, da EPAGRE aqui da região sul, do, da, de, de diversas outras entidades eh, da Associação Catarinense de Piscicultura, que tem o nosso amigo o Toninho, como a ACAC, que tem o nosso amigo Toninho, 
é, como, como coordenador, como presidente dessa entidade que tem nos ajudado muito, a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores têm, têm nos ajudado bastante também, é, é, nos apoiando nos projetos que, que futuramente serão encaminhados. Já há um compromisso de todos os vereadores estar apoiando esse projeto, até porque é o interesse direto de todos, é, de todos os, o, os vereadores do Legislativo de Morro da Fumaça. Então está aí uma coisa bem bacana, que é, a ideia agora é que os tanques, né? vocês estão vendo, estão vendo aqui alguns tanques que nós colocamos na água, eles estão desorganizados porque colocamos lá na frente e como aqui tem um ventinho direto, constante, é, trouxeram os tanques para cá, mas o tanque fica lá onde eu estava, como eu falei, é, em, em linha reta até o outro lado, até o outro lado, é, até o outro lado da, desse local aqui, da, dessa lagoa. Então hoje nós vamos, como falei, temos 10 tanques, colocamos os 10 tanques que já estão aqui, esses 10 tanques é, que nós iremos é, começar agora, semana que vem. Hoje nós estamos no dia 14, 14 de, é, de agosto dia 14 de agosto, uma tarde bonita, o sol fantástico que está brilhando no céu, lá na frente outra lagoa, só que lá é uma outra área, é toda essa margem aqui, aqui você nota que aqui, do, aqui no outro lado há mais lagoas, né? diversas lagoas, então assim são lagoas constantes, passa aqui, sai aqui dessa, desta área, vai para outra, outra emenda na outra e assim sucessivamente aqui em toda em toda, em toda a região aqui é, de Morro da Fumaça, Morro da Fumaça, nas margens do rio, principalmente nas margens do rio do Sanga, mas também aqui, na, mas só lembrando que aqui na região sul são aproximadamente 4 mil lagoas, 4 mil metros de lâminas d'água é, dessa proporção, ou até muito maior, essa aqui é uma das menores ainda, né? uma das menores lagoas que se tem, que, que estou mostrando, onde a gente vai começar o projeto piloto. E, mas são muitas lagoas aqui, muitas, muitas, muitas. E futuramente será um dos, acreditamos até, na discussão que estamos fazendo, com, né, inclusive com os profissionais da universidade, será um, um, uma, uma, um projeto, uma ideia que vai, que vai trazer muita alimentação saudável através da, da, do derivado de peixe e também... E também e também gerando emprego e renda para a nossa população. Ou seja, é um projeto ecologicamente correto, promovendo o futuro, onde também, claro, a prática do esporte, nós temos aqui com ideias, inclusive com ideias para a prática de canoagem, algumas dessas lagoas, é, a pesca turística, é, pelo tamanho, pela proporção de algumas lagoas aqui na, na cidade, aqui na cidade e região. Enfim, um projeto muito bacana que em breve nós estaremos lançando aqui dentro de pouco tempo ainda nesse mês de agosto ou é, no mais tardar, o projeto já é claro, mês de agosto, semana que vem, até o final desse mês de agosto, os peixes já serão, já, os primeiros peixes já estarão dentro desses tanques que eu mostrei para você ali é, anteriormente. Mas por outro lado, é, até o final de, é, de, até o dia 20 de setembro, é uma data marcada já, para o grande evento de lançamento de todos os projetos. Claro que nós contamos, contamos com a, com a participação comunitária, com a defesa da comunidade em relação a, a essa ideia e nós estamos muito felizes, é claro, estamos muito felizes é, 
com tudo isso, é muito bom, é muito bom é, conversar com as pessoas e perceber que as pessoas estão animadas. E nós, claro, nós somos mais do que nunca animados, somos felizes, muito felizes por ter, por ter tido essa ideia, né? ter tido uma ideia, uma ideia que a sociedade está feliz, está querendo, está querendo, está apoiando, está querendo que dê certo. É, muita gente bacana, muita gente simples, mas muitas pessoas assim, é, muito motivadas, e, é, como nós, para que esse projeto dê certo. E principalmente é, é, essas autoridades que eu falei, o pessoal da Universidade, da Unisul, é, muitos meios de comunicações locais e regional, é, é, estadual inclusive, é, entidades de, de, de todas as esferas, então estou muito feliz. Um grande abraço, muito obrigado pelo apoio, esperamos, contamos com você no apoio e, e, e disseminação desta, dessa ideia fantástica que estamos deixando muito feliz. Um grande abraço. estão alguns tanques, alguns tanques redes que já são colocados, então agora a rapaziada, o Jean Carlos, o agrônomo Jean Carlos e o Nazareno, Manuel Nazareno, Neno, que é sócio da Copere, estão, estão de canoa, onde vão, vão juntar os tanques para juntar os tanques para, para poder alinhá-los é, no local certo, onde em breve os peixes estarão sendo colocados aqui no, nesse projeto, no projeto de criadores de peixe e recuperação ambiental, aqui em Morro da Fumaça, aqui em Morro da Fumaça, numa, numa área de degradação ambiental, onde foi extraído areia e argila, que vocês podem ver, toda a região aqui, isso, nós estamos aqui no, num dos terrenos da cerâmica Zacaron, quero lembrar que no passado aqui foi extraído areia e argila para construção civil, tijolo, é, fazer o cimento, ou argamassa, enfim. E, e foi um bem para a sociedade. Só que na época, como não havia uma lei mais rigorosa, 
as pessoas, os extratores extraíam sem, sem nenhum conhecimento maior e só foi, foi, foi dado por conta quando, quando a coisa já estava já agravada, porque as licenças foram emitidas para que essas pessoas pudessem ter explorado. No entanto, já havia na época uma indicação de recuperação onde as pessoas que extraíam deveriam também estar recuperando. Mas como não havia uma, uma pressão por parte do meio ambiente, a coisa foi tocada assim e agora chegou num ponto que não há mais como esperar. Infelizmente surgiu esse projeto da cooperativa de criação de peixes e recuperação ambiental e pesca turística em parceria em parceria com em parceria com a Universidade do Unisul. Então, esse projeto está sendo implantado de uma forma ecologicamente correta. Não seria, não, não será feita uma recuperação como deveria ser feita. Afinal de contas, uma vez destruído, nada mais fica igual como era anteriormente. No entanto, é possível aproveitar essa degradação para a produção de para a produção de alimentos saudáveis e, e renda familiar, para que as pessoas do município da região possam estar usufruindo desses locais. Os extratores de areia, as pessoas que já exploraram esse, esses locais, já ganharam a cota deles. Então agora a sociedade precisa... É, existe uma, uma dívida é, ambiental com a sociedade e nada melhor do que esse projeto para que... Alivia a barra daqueles que extraíram e deu oportunidade para aqueles que não tiveram até agora oportunidade de viver uma vida tranquila. Aqui é o projeto onde a Cerâmica Zacaron, através do Renato Zacaron, é, nos convidou para, para a implantação do projeto aqui e está dando muito certo. E várias parcerias. Quero lembrar que também ali na frente é uma rede de energia elétrica onde a Cermofu instalou gratuitamente a rede, a rede elétrica para que nós possamos tocar o projeto. Olhando daqui, tá bacana, tá bonito o local, o ambiente. Uma área degradada que estava desativada há muito tempo, depois de ter explorado, ser explorado a gila e areia, ela, a partir de agora, ela passa a se tornar uma área produtiva. Uma área produtiva, o meio ambiente será recuperado aos poucos, além de preservar algumas espécies nativas que estão crescendo aqui em volta, raras, mas existem, é, poucas, são poucas, mas isso está acontecendo, nós também iremos arborizar essa região aqui, é, para que o ambiente fique... É nessa linha aqui, ó! Para que essa... Estou <risos> falando lá com, com a rapaziada, lá com o Jean e com o Neno. Isso, lá estão eles, lá no meio do... Isso. Estão, estão puxando lá uma madeira para... Mais, mais para cá! Aqui, ó! Bacana.
bacana. O, a ideia é a produção de peixe em larga escala nas diversas areias em um período pequeno, no, no curto espaço de tempo, curto, médio e longo prazo, né? mas a curto espaço, já como as lagoas estão feitas. Aí ó! Já viram? <risos> ai, ai, ai. Show de bola. Nota 10. Quero lembrar você que nós estamos há tempo trabalhando nesse projeto. Chegou uma verba também de indicação do deputado Jorge Boeira, deputado federal Jorge Boeira, que tem um carinho muito grande por, aqui por, por Morro da Fumaça para o Morro da Fumaça e a nossa, e a nossa região. O deputado Jorge Boeira, através da Ministério da Pesca, nos enviou 200 mil reais. E que vai ser o, o fôlego que nós precisávamos, o fôlego que nós precisávamos para, para poder alavancar o projeto. Até então estávamos com pouco recurso, trabalhando na medida possível, conseguimos comprar alguns tanques, mas agora nós vamos ter que intensificar esses tanques, vamos ter que, é, com a verba que veio, a gente complementa a quantidade de tanque que nós havíamos planejado, que está no projeto, e nós, e nós iremos trabalhar então na criação de, de tilápia nos tanques redes. Mas lembrando que aqui nessa lagoa será, será colocado aqui também os... Opa, agora sim Nessa, Nessas lagoas Ou nessa lagoa será Colocado também O A carpa A, a carpa, a tilápia O dourado, enfim Outras espécies de peixes Aqui nessa Aqui nessa Nessa região Aqui nesse local Então bacana Para aqueles que não conhecem Em breve estará, será aberto para visitação Onde as pessoas vão poder conhecer um pouquinho do projeto O morador Os moradores já estão vindo aqui Uma casa que nós aos pouquinhos estamos construindo Está quase pronta Falta apenas uma pintura A casa que você pode localizar daqui Está vendo lá no final Isso Uma casinha show de bola Onde vai também, lá naquele local, vai ficar a área de processamento. A área de processamento de peixes também. Um, uma casa de processamento, um local de processamento, onde nós vamos fazer os filés para comercializar. Então, é isso. Esperamos que você, que você nos dê apoio, você de todos os lugares. Afinal de contas, a nossa região carecia de um projeto. E o meio ambiente está precisando de projetos alternativos e nós estamos oferecendo através da Copere um projeto alternativo, mas de um projeto, um projeto fantástico, um projeto fabuloso, que vai de fato modificar toda a questão ambiental, inclusive com geração de emprego e renda, aquilo que nós esperamos, até pela, pela forma do, pela forma do, do, do projeto pela forma do projeto como ele está sendo como ele está sendo criado então eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida que que vai, vai vamos ter um, um bom resultado que de fato o que de fato nós iremos conseguir fazer com que 
a vida na nossa cidade, da nossa região sul, ela se transforma a partir do momento que as pessoas, é, a partir do momento que seja concluído o projeto piloto e depois nós iremos expandir para toda a região. Nós estamos mantendo, é, é, mantendo informado o Ministério Público de cada passo que estamos dando, porque é importante, através da advocacia Lourenço Santos, do Dr. Rodrigo, que é nosso parceiro, e o Dr. Carlos também, dois advogados que têm se preocupado muito com a nossa cidade, com a nossa região, estão tendo carinho especial conosco, então os nossos agradecimentos também. Quero também agradecer a imprensa, a mídia de uma forma geral, a mídia local, através da rádio comunitária local, é, aqui de Morro da Fumaça, o Aria Leis Matos, que é o, o presidente, a rádio, a rádio de Estação Cocal, do Agnaldo Celim, os jornais de circulação aqui, que é o Folha da Fumaça, através do Donato Gregorini, através do Jorge Pereira, que é do jornal Folha Regional, através do Diário Município, que é do Reinor, através da Web Rádio TV R Sul de Morro da Fumaça, através da RBS Notícias, que já fez algumas matérias aqui conosco, está esperando o lançamento desse projeto. Queremos também agradecer o Fernando Militão, o Fernandinho, que tem produzido matéria sobre esse local aqui para a SATIC. Queremos uh, agradecer a Antena 1, através do Adelor também, que está dando uma atenção especial aqui para esse projeto. Enfim, são tantas pessoas né, do me dos meios de comunicações, aos sites, aos Facebooks, enfim, que tem, que na verdade há muitas pessoas interessadas torcendo para que isso dê certo. E nós também ficamos felizes por isso. Ficamos felizes com isso porque, de fato, é uma coisa bacana. É uma, uma preocupação que todos nós discutimos a vida toda e nos perguntávamos como resolver esse problema. Como aterrar essas lagoas de volta? Mesmo que nós descêssemos a serra, olha... Ia ser complicado poder ter, que, uh, ter uh, material para aterrar tantas lagoas que foram feitas no decorrer da nossa história. falei, a possibilidade é única de que os, os produtores de areia e de argila possam aderir ao projeto, ceder as áreas de uma forma uh, uh, cooperada, de uma, de uma forma em parceria, nos ajudando a implantação dos projetos nos locais, como estão fazendo algumas empresas. Eu vou citar um, duas empresas aqui. É claro, poderia citar todas as outras. É, a empresa do, do Daniel, que fica aqui próximo à Estação Cocal, a empresa de extração de areia, do, do Edilson, aqui, de, aqui do município de Sangão, que está nos, que está nos apoiando também financeiramente, a, do Fábio Macari, que tem tido um carinho conosco, oferecendo também as outras áreas. Estou esperando essa área ser resolvida aqui, é, é o projeto ser elaborado e colhido os resultados, porque eles querem, ele também, como os outros, querem plantar, querem, querem plantar em, em sua área, nos ajudando, inclusive, financeiramente. A Minareia, que tem a CIS Mineração, através do Cláudio, do Davi, é, esse pessoal todo aí, é, do próprio Sebastião, que está muito interessado na conversa que eu tive com com o Sebastião Filho, Sebastião Neto, é, que, da, da CIS Mineração, Minarei, que, que tem tratado essa, essa, esse projeto com carinho, nos cedendo a área, ajudando a financiar. É isso que nós esperamos dos outros, para, dos outros é, um, extratores, porque há uma dívida ambiental e essa dívida pode ser paga, sim, agora através desse projeto que é, 
é, a recuperação das áreas através de produção de peixes para as famílias é, é, com pouco poder aquisitivo, na recuperação das áreas e na produção de alimentos saudáveis, geração de emprego e renda. E como eu já falei, tantas outras entidades também que estão, é, que, que estão em parceria conosco, né? como por exemplo, na, é, citando mais uma vez, a Semofu, a Prefeitura, a de, Morro da, de Morro da Fumaça, a Ipagre, essa parceria fantástica com a Universidade, através do nosso querido e amigo Mauri, que é o vice-reitor da Universidade, do querido amigo Celso, que é o coordenador da área de agronomia da Universidade do Sul, é, do nosso querido amigo Juan também, que é uma honra muito grande ter conhecido e, e, e saber da dedicação que ele está tendo gratuitamente aqui, vindo, é, nos ajudando, bancando muitas viagens com o custo dele, porque quer o projeto indo para frente, inclusive nos cedendo a princípio os peixes sem nenhum custo nesse momento. Então tudo isso, o professor Juan, que é o mestre também, que vai ser o coordenador do projeto em si, enfim... É, o curso de gastronomia que estamos aí, que já, já realizamos um almoço, como já falei anteriormente, e nós estamos agora, iremos agora é, é, realizar um outro almoço, mas um almoço de lançamento aqui, com curso de gastronomia no final do, do curso. A ideia é que os próprios alunos sirvam esse almoço, sirvam esse almoço para diversos convidados. Então, bacana! Show de bola e nós estamos muito felizes, esperamos que você nos ajude na construção, na construção dessa nova proposta, dessa nova ideia e na realização desse sonho que não é meu, não é seu, é de todos nós. Essa é a lagoa de qual eu já mostrei para vocês, para todos vocês, vocês já, já, conhecem, já conhecem a lagoa, já falei um pouquinho da história da Copere, da história da cidade, paliativamente, né? Um pouco de informações, porque a nossa história em termos de degradação é muito mais rica do que aquilo que eu, que eu falei para você. Então, aqui é a lagoa, mas nós temos aqui é, duas pessoas, um é o Manuel Nazareno, que é que é associado da Copérnia, um dos fundadores, estamos aqui com o um agrônomo também, o Jean Carlos, que é nosso parceiro e em breve estará se associando também com o projeto da nossa entidade. Vou falar um pouquinho aqui com, com o Jean. Jean, como é que você está vendo esse projeto da Copérnia? É, na verdade, eu acho que é uma solução bastante interessante para a recuperação de áreas, para o aproveitamento e o uso futuro de áreas mineradas. Na realidade, é compensação ao, 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 ao que foi feito na, durante o período de mineração e utilizar essa, essas áreas para um futuro é, produtivo em 
prol da comunidade que acerca essas áreas, inclusive. Uhum. São muitas áreas, né, gente, degradada, né? É, hoje nós temos mais de 300 hectares de lâmina d'água dentro do município de Morro da Fumaça e no entorno aí, nos outros municípios, são cavas que foram feitas a lava de areia e também de argila, e a argila de várzea que também é, deixam cavas profundas, aonde se, se tem uma qualidade de água interessante e se propicia é, a, a criação de peixe em tanque rede e até outras atividades. Jean, esse é o caminho para a recuperação ambiental, já que nós estamos, o mundo está em crise, em busca de recuperar aquilo que foi destruído? É um dos caminhos, na verdade, né? é uma, uma, uma solução é, que qualitativamente vai resolver no momento a situação de se aproveitar a área. E concomitante à, à criação de, de, de peixe, eu acredito que serão feitas a recuperação das áreas de entorno, né? vegetação e a recuperação das áreas para que elas se tornem é, corredores ecológicos, propiciando então a, a biota local se recompor e, e criar um, um habitat interessante para a ave fauna aquática e também para a ave fauna é, que não faz o uso da água e assim atraindo uma série de outros animais, é, criando um, um meio ambiente mais equilibrado e, e de uma certa forma remediado. Você atua, atua em diversas áreas, né, João? É, oh, oh, é, oh, Jean. Atuo na área de recuperação ambiental, é o, é o que eu mais faço, e, mas também com a agricultura e especialmente com a piscicultura, criação de tilápias em, em tanques convencionais e agora em tanque rede em parceria com a Copélia. Nós estamos aqui também com o Manuel Nazareno Fernandes Madeira, o Neno, o Neno que é um dos associados da Copere. Neno, como é que você está vendo esse projeto? Eu estou vendo que é um projeto promissor e não tão longo prazo vai dar retorno muito bom e nós vamos aproveitar esses, essas águas, que, esses areais que foi feito, esses buracão aqui, tem buracos profundos, esse aqui nós temos em frente aqui, né? deve ter 10, 12 metros de profundidade, onde para criar peixe só em tanques rede mesmo, porque não tem outro jeito. Se criar o peixe de outro tipo, não, não tem como pescar. E tem das enchentes, que o nosso rio Uruçanga precisa ser drenado também, e enche tudo isso aqui, isso aqui passa um metro para cima de onde nós estamos aqui de água, quando a enchente forte aqui. Então, depois de limpar o rio Uruçanga, e com certeza nós vamos ter um grande progresso com essa nossa criação de peixes em tanques rede. Além de recuperar o meio ambiente, que é importante, né? né? Isso, e na nossa previsão é plantar árvores até frutíferas aqui em redor, para ficar um negócio mais bonito, mas dá valor a, a esses buracão que estão feitos. Uhum. Neno, aqui em Morro da Fumaça são diversas áreas que você falou do rio do Sangue, mas tem, tem algumas áreas que o rio mesmo cheio ele não atinge, como essa área aqui mesmo quando atinge, atinge de forma insignificativa, né? Esses locais, tem muitos locais que dá para fazer o mesmo projeto após isso aqui, né? Ah, não, tem muitos lugares que a, até fora, no máximo para fora, que é o rio do Sangue não atinge, né? Aqui também atinge, mas é quando a enchente é muito grande, é tipo... Em 74 não teve lugar que não atingiu, né? até os morros atingiram, então não é, isso aí é imprevisto, até as grandes cidades é alagada pelos rios, então isso aí é coisa que acontece, mas é coisa da natureza. Mas, ah, pode continuar. Né? Mas aqui com certeza nós vamos ter um grande progresso com essa nossa criação de tilápia, porque a nossa água é limpa. Muito bem, conversamos então com o Manuel Nazareno Fernandes Madeira, o Neno, que é, que é associado da Copere, e com o Jean Carlos, que é engenheiro agrônomo, atua nas diversas áreas ambientais aqui na nossa região. Música